Hello, hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Thank you for joining on time, guys. We will wait for the rest to join and we will start the class, okay? Hello. <clears throat> Hello, Amilcar. Hi, Kenny. Hi, Christian. Hi, Lisette. Hi, Jaime. Hi, Jonathan. Hello, good evening, everyone. Good, good evening. evening. Hello, Mabel. Hi, Stella. How are you guys? Today is Friday. Friday to sleep. <laughs> yes, Friday to sleep. Guys, let me check the fan because it's very heavy. All right, just one moment. Okay, Daniel. Hello, hello, guys. Yo creo que no me da mucho aquí. Sorry. Que um, me, me ha dolido un poco más la garganta, guys. Y, y me andaba a poner una bufanda. Porque tengo un gran calor. Y me está dando el ventilador. Entonces, es malo. Entonces, para tratar de, de que no me haga tanto daño. Así que, perdón ahí. ¿Cómo están? How are you today? Hi Jessica, welcome. Hi Jonathan. Hello, hello. Okay, guys, I believe we will start now because it's time. Let's see, just one moment. Okay, guys, thank you. 
Um, so I believe we will start right now. Um, let's see. Casi no se han conectado mucho, ¿verdad? I need to talk to you guys. Necesito hablar con ustedes, pero no, no lo veo a todos conectados. Bueno, vamos a esperarnos. Y ahorita, let's go ahead and start, guys. Let me, go to, let me get a second here. So I will share the screen. Do you see this cream, guys? Oh, no yet, no yet, right? One moment. Perdónenme yo hablándoles en mute. No, este, do you see the screen? Y les estaba diciendo, guys, you are so quiet today. Les decía que todos estaban bien callados. Ok, so guys, this is the class 18. And today's class, uh, we have the topic uh, verb to be, ok, plus simple past. All right, we will go ahead and compare those two verbs, simple past plus verb to be. We will get more exercises, more practice about this. Okay? So, Jaime, I like your mug. I like your mug. That's not a cup. That's a mug. Uh-huh. That's a mug. <laughs> the, 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 the biggest one are mug. And the, the smaller one, the smallest one, sorry, they are called cup. That's why you say a cup of coffee. A cup of coffee and a mug of coffee. <laughs> so, oh, a, a, a mug of tea, excuse it's me. Tea. Sorry. <laughs> All right, thank you. All right, so let's see. Hi, Osbin. Hi, Fatima. Hi, Hi, Kenny. Hi, Marina. Hi, teacher. Welcome. Let's see. What time is it? Okay, perfect. So, guys, um, Let's see. Let me get just one second. Let me stop sharing just to see. 15, 15. Okay, let's see. All right, sorry, let me share the screen again. Okay. Sorry, guys, that I stopped. Good sharing. evening. Good evening, Sabrina. How are you today? I'm fine. It's late. Sorry. <laughs> Don't worry. Thank you for joining. <coughs> sorry, guys. So, uh, let's start the class then, guys. Uh, yesterday we were having this practice and it was the reading practice. So we will continue making the WH questions, okay? I believe you got the middle of the paragraph. So let's start with the other half of the paragraph, okay? I mean, uh, yesterday you were a part of the paragraph, which is half of the paragraph. So let's work on the other half of the paragraph, okay? Um, so let's see, we will have right now 10 more minutes to work on this, guys. Let's continue making WH questions from, from this text, okay? Vamos a dar 10 minutos para hacer WH questions, la misma actividad de ayer. Me mandan las preguntas mediante eh, WhatsApp, okay? Y yo las voy a ir verificando ahí. Así que ahorita, guys, time to practice, okay? 
time to practice. Let's practice ma uh, making more questions, okay? WH question, yes, no question. Uh, invert to be, simple pass. So let's send me your questions. The more you practice, the best you become, okay? So send me more examples, guys. 10 more minutes to send me more examples, okay? If you have questions, let me know. Voy a ver el, 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 el WhatsApp rapidito, guys, que tengo mucho tiempo, casi que media hora, uh, half an hour, que I haven't checked that, and I don't know if you have sent me messages. Fátima, uy, todos los viernes ustedes están de listeners, guys. <laughs> Why? <laughs> No, I'm just kidding. Julio, Christian. Me mandan sus WH questions, guys, please. Si tienen preguntas, me la van haciendo. Um, por aquí me mandaron mensajitos. Daniel. Okay, Christian. Okay, perfect. All right, great. Ten minutes, guys, to make this, I mean, to do this exercise, okay? Ten minutes. <clears throat>
guys, mándenme sus preguntas al, al chat, please. Jessica. ¿Quiénes se acaban de conectar? Uh, si hay alguien que se acaba de conectar, sorry guys, estamos trabajando en la WH Questions de ayer. Please send me the WH Questions to the chat, ok? In the WhatsApp chat. Si ayer hizo el primer párrafo, el segundo y le faltó el último, hagamos del segundo párrafo o incluso si usted cree que ya terminó, todavía hay más preguntas por hacer. Si ustedes pueden ir sacando más preguntas ahí. La cosa es practicar. So please, let's go ahead and practice as much as we can, guys, ok? Ahorita es el momento, ahorita es el momento de equivocarse, ahorita es el momento para que usted me pregunte. So please, let's do it. Oh, okay, uh, Marina. What did the moon? Okay, by ahí, esta oración, Marina, no tiene verbo. Ajá. Solo me está poniendo el did, ¿verdad? Y sí. el did es el auxiliar, entonces hace falta el verbo. ¿Cuál es el verbo que originalmente está en la oración? Eh, let's see. Lo estoy buscando. I'm looking. The moon was right. The moon was right. Sorry. Ok, entonces ahí, was the moon right, sería el verbo to be. Y para el verbo to be utilizamos en vez del auxiliar did, Ocupamos el was o el were. Entonces sería, was the moon right? Perdón, teacher, este, what? Sería, what? Uh, sorry, was. Was the moon right? Uh, o what? quiere decir que es lo que estaba brillante. Ajá. Uh, eh. Oh, ok. Entonces lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de dos maneras. Was the moon right? Bright, sorry, or what was bright? What was bright? Okay, what Teacher, was bright? Ahí es como decir, estaba brillante la luna. Exacto. En la primera que le mandé, estaba brillante la luna. Y en la Ajá. segunda, ¿qué fue lo que estaba brillante? ¿Qué ah, fue okay. lo que estaba brillante? What was bright? The moon, ahí va la, la respuesta, the moon was bright. Right. Contestando okay. qué, verdad? Ok. All right. Thank you, teacher. You're welcome. Así me gusta, guys. Mándemelo y dígame, no estoy seguro porque de eso vamos a aprender todos. Ok. Uh, what did they do on the autumn evening? Autumn, sorry. Very good. What were Charles and Beth talking about? Ajá, Jaime. Very good. Mire ahí, Jaime no me hizo una simple pass. Anda de rebelde. <ríe> me hizo un pasado <ríe> continuo. <ríe> pasado. Tenía que robarse el show, Mr. Jaime. <ríe> <ríe> no, mentira, Jaime. Sorry, no, pero eh, me hizo un pasado. <ríe> Good evening. <ríe> me hizo un Qué pasado eh, progresivo. <ríe> Entonces, por eso es que usted eh, es word talking, ¿ok? Pasado progresivo. No se van a confundir con la de Jaime, porque me pueden decir, teacher, pero es que usted dijo que se si había was o were, no íbamos a poner otro verbo, ¿se acuerdan? Ajá, pero el verbo es en ing, y eso me hace otra estructura, otro tiempo que es pasado con ti, ¿ok? Me van diciendo si va, eh, si tienen preguntas.
Let's check the other ones. Lee said, what did they do? What did they do that night? ¿Qué hicieron esa noche, verdad? Entonces ahí, yes, Lee said, it's okay. acuérdense de las demonstrative pronouns, ¿ok? And si yo pongo this okay. night, ¿qué hizo esta noche? Entonces para decir aquella noche, usted dice that night. What did they do? Okay. That night, died, mm -hmm. dead. Okay. And then, okay. what did they talk before the theater? Very good. Where, where were the children at the end of the night? Good job, Isikel. What did they do when arrive, when they arrive at home? Solamente falta el day otra vez. What did they do when they arrived, arrived, when they arrived? Ahí le vamos a poner la ed. Porque es una cláusula. What did they do when they arrived at home? Ok. Solo eso, Mabel. Uh, why did you do that? Very good, Oswin. How long did you study English? Very good. Aunque no está el texto, pero es, es ok. It's fine, porque lo estamos practicando. Where, where they talk together in the park? Allí, Jaime, a usted le va a dar el, 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 el hint. Ok, usted, se le, usted va a decir, mm, ahí veo yo otro, otro verbo y ahí el otro verbo es el walk. Entonces, ya no sería el were, sería el otro auxiliar. Did. Did they walk together in the park? Yeah. Okay. Thank what did what did they do when they arrived at home? Very good. Good job. Amazing. Guys, for the ones that you just come uh, to classes, remember, I mean the ones that you just join, uh let's we're practicing. We're still practicing the WH questions, okay? Did they work together in the park? Very good. Mm -hmm. Ahora sí. Si usted quisiera hacer uno con el where ahí, uh, uh, Jaime, entonces sería Were they together at the park? Were they together at the park? ¿Estuvieron ellos juntos en el parque? Ahí se estaría con verb to be. Ok. Pero tendría que quitar el otro verbo. Uh, exactly. How much? Meat did you dog did your dog eat? Very good, Osbin. Aunque tratemos de hacerlo ahorita con el texto que tengo en el screen, en la pantalla. Basado en, el, en ese reading, hagamos WH questions. How much? Why were children? Why were children excited? Very good. Ven, entre más ustedes van practicando, mejor. Mejor ustedes van a ir 
haciendo WH questions en los dos, ¿verdad? Simple past and simple present. <coughs> Jonathan, where sería what place? O sería, Jonathan, acá sería, ¿qué lugar, what place did they walk? O what, o oh, oh, sorry, o oh, where did they walk? Sería, where did they walk? Y la respuesta sería en el parque, they walked in the park. O sería, what place? ¿Qué lugar? What place did they work? ¿Ok? Ajá, uh -huh, exactly. Or, where, where did you, where did they work? Sorry. Either or. How much did they work? Ajá, ajá. How much did they work? Aunque no dice en el, en el reading, vea, creo que no dice, it doesn't say that, pero podemos decir cuántos kilómetros, right? Hacemos con how much porque no sabemos la respuesta. Pero si usted sabe cuántos kilómetros, usted dice how many kilometers. Pero it's fine, very good. Did Charles and Beth enjoy the theater? Very good. Did she run in the stadium? Ajá, uh -huh. sí. No, they didn't, right? Porque estaba en el park. O habla de estadio. No, right? Háganlo de acuerdo al texto, chicos. They were very tired. Ajá, mil cara. Y vamos a poner entonces el auxiliar al principio. The auxiliar is the beginning. A mil cara. Were, and then subject. Were they very tired? Oh, ok, teacher. Question mark. Uh -huh. Solamente de posicionar el, el auxiliar at the beginning. Okay. Very good. Guys, I will go through the attendance list while we're working on that, all right? Para los que se van conectando, aún estamos trabajando en las WH questions de ayer. Okay? We have two more minutes to finish, okay? Try to practice as much as you can, guys. Ahorita es el momento para que practique. Okay? So I will go through the attendance. Will you send me the, the, the questions? <clears throat> Where did they go? Very good. Were they very tired? Good job. Mm -hmm. What did they do after the play? Very good. Mm -hmm. Wonderful. Okay, so today is Friday, right? As I mentioned, Friday the 8th. Angela Estefania Marroquín Martinez. Marcos Antonio Melgar Pérez, hagamos las horas, las questions basado en el reading. Ahí he puesto un reading, lee el reading en la lectura y hagamos preguntas basado en el reading. Sí, please, please, please. No, okay. it's fine que usted haga preguntas. It's fine. Thank you for practicing. I really appreciate it. Pero créame que cuando le ponemos esa dificultad, Vamos a aprender más, ¿ok? Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Where did they go? Where? Ajá. Uh -huh. Ok. Cristian José López Pérez. Present. Daniel Arquímedes Florentino García. Daniel Arquímedes Florentino García. <coughs> Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jennifer Noemí Mata Aragón. Present teacher. Jessica ah, Carmen Vázquez Vázquez. Present. 
Jonathan Alexi González Torres. Present. Julio César Merino González. Present. Julio César, ah, ok, thank you. Jessica del Carmen ahora puede quedarse conmigo en el 101. Creo que se me hace falta. Jessica. Teacher, ahora sí no puedo, fíjese. Ah, ok. Entonces, uh, on Monday. Sí, 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 está bien. Ok, thank you. Usted me hace falta, Jessica. <ríe> All right, vamos a, a ver quién, quién, who's missing. Uh, Julio César Ramírez Arevalo. One, two, Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Oswin Alexis Flores Hernández. Present teacher. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Lisset del Carmen Hernández Mismit. Present teacher. Fátima Denise Aguilar. Marcos. Present teacher. Guys, no me recuerdo, me falta alguien además de Jessica para hacer el 101. Who's missing? Yo creo que todo, ¿verdad? Hemos pasado con el 101. O me falta alguien. Jennifer, ¿con usted? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Quién dijo? ¿No? ¿Nadie? Not, ok, um, sí. ahora quiero preguntar quién se quisiera quedar ahora guys, en la one on one session. Necesito I tener know. a alguien, alguien que, que le gustaría que hiciéramos un repaso de algún tema, alguna práctica, algo que no han entendido hasta el momento. Diez minutitos, guys. Nobody. No. Bueno, piénsenlo, al final me dicen. <ríe> Please. <ríe> um, ay, no como fear, que, no como que Julio me dice que sí, yo, teacher, yo. Yes, no mentira, teacher. Julio. No, I'm just kidding. Yes. Estoy bromeando. Uh, no, teacher, yo, yo sí quiero. <ríe> ah, ok. Bueno, yo con todo gusto. <ríe> uh, yo me too, teacher. Gracias, Julio. Thank you very much. Vamos a revisar okay. las últimas, guys. And then we will continue. Uh, why didn't the children sleep? Solamente cambiamos el subject. Why didn't the children sleep? Ok, Osby. Okay. What did Charles and Beth do after the play? Very good. Do you want to go with me practice swimming? Do you want me to go with me? To practice swimming? To practice. Le falta el two. It's fine. <laughs> Marco, Marquitos. <laughs> Did they go to the bed before 7 p.m.? Mm -hmm. Why you go with me? Marcos, please. No sé si lo está haciendo por molestar, Marcos. <laughs> Why did the children was excited? excited? Le falta la de al final. Okay. Thank you. Thank you, guys. Mándeme los demás si desean. I will stop sharing just for a while. Um, guys, um, I, I have uh, something to tell you today. It is um, a favor I want to ask you, okay? For tonight. Oh, sorry, one moment. Okay, guys, um, let's see. Just allow me one moment. <clears throat> so,
So, guys, uh, les quería mencionar algo. Fíjense de que... Um, solamente estoy esperando que Arquimedes se conecte porque creo que está, está teniendo problemas con el audio. Thank you guys. I really appreciate it. Okay, I really appreciate your support. Thank Teacher, you. perdón, eso podría saber qué tiene. Um, <laughs> o no sé, para ayudarle en algo. Tal vez. Pues fíjense que no sé, la verdad es que me siento como un poco indecisa, ¿verdad? En comentarles porque sí muy, depende mucho de ella. Eh, creo que sí, ya no puedo como decir más, uh -huh. pero eh, yo sé, yo sé, guys, que, que ella va a salir adelante, sí. yo sé que ella va a regresar con nosotros Excelente. y yo les prometo con todo mi corazón que le voy a preguntar, <ríe> entonces cuando le pregunte yo le digo con todo, Excelente. yo le digo a todos, ¿sí dígame? Y que... ¿Cree prudente que le escribamos o, o mejor esperamos a que se nos dé noticia de ella? Dícheme, pero eh, sí. que me levanté, hay alguna compañera que esté malita. Es que me levanté ahorita. Y tuve uh, que... No, no te preocupes. Solo un momento, Sabina. Um... <ríe> Se me, per me perdí en el, ahorita en el espacio. Um, fíjese, Mabel, que sí, yo creo que sí, le, aunque ahorita creo que no sé si tiene el teléfono, creo de que no. Eh, pero... Pero sí, guys, escríbanme, si sí, denle su apoyo, ¿sí? No, no hay problema. De verdad, muchas gracias. Y Sabrina, sí, eh, este, estábamos hablando de, de nuestra compañera Mag. Uh -huh. Y pues estábamos comentando acá, ¿verdad? De que está un poco, un poco mal, pero estábamos, eh, estábamos conversando que esperamos que se mejore. Pero muchas gracias por preguntar, Sabrina. Thank you, teacher. Guys, deme one minute. Solo one minute. Les voy a compartir la pantalla rapidito, ¿ok? Para que este, sigamos haciendo la WS question. Solo dos minutos más and we're done, ¿ok? Lo que pasa es que, <ríe> sorry, que les comente, que piense que ahorita creo que va a caer un gran, a big storm, una gran tormenta. Y uh, I'm alone, so I need to go out <laughs> por la ropa. <laughs> Sorry. Sorry, guys. Un minuto. <laughs>
Guys, thank you. Thank you for waiting for me. Sabrina, I sent to you a message. Could you please check your phone? I'm going to check the, the cell phone. I'm going to. Thank you. Guys, me avisan si se escucha mucho el ruido de la tormenta. Eh, porque, no sé, creo que ya no me funciona la aplicación, fíjense. Así que me avisan, please, porque no quiero interrumpir mucho la clase con el ruido. So, let's see. Okay, just one moment. Guys, please, ayúdenme a no comentar eso en el chat. Please, 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 please. Ok, porque no quiero que se que ella se sienta un poquito así pues. Please. Bueno, guys, let me share the screen. And we will continue, ok? Ok. Perfect. Thank you, guys. Thank you. <laughs> I really appreciate it. Pero sí, Lizette. I will send it to you a message later on, ok, Lizette? Ok, guys, so thank you. You did an amazing job. De verdad, estoy muy. Um, I, I'm very proud of you. Okay, you're making questions, guys. You're making questions and you are doing it awesome. Ok, I know there is a, there is a like a kind of um, doubts. Ok, questions. You are not sure about this topic. Sometimes you are hesitating, but you are, you are managing this topic very well. Ok. So congratulations, guys, congratulations. So we will continue practicing uh, regarding the simple past and also regarding the verb to be. And we have another activity today. And the activity that we have is the following, okay? Uh, we will go ahead and uh, work on these three sentences. We have three sentences regarding the reading. We have the moon was right. We have they talked about their future, and we have Charles told me children about the play, told the children about the play. So what we need to do is to put the negative form, then to write the yes, no question, and to write the yet the WH question from the following sentences. <clears throat> Tenemos tres oraciones afirmativas acá, okay? Tenemos esta. This one and this one. So we need to make it negative. We need to make it in yes, no question and in WH question. Okay? Here, guys. Lo que pueden hacer ustedes es irle escribiendo. Escriben la, la oración. Luego, la negative, la yes, no question and la WH question. Y nos la mandan acá en el WhatsApp, okay? Vamos a ver cómo, cómo lo hacemos ahí, okay? We have, let's see, 10 minutes to do it. 10 minutes to do this, this exercise, okay? Let's do it, guys. If you have any question, let me know, please, guys.
guys, ¿cómo vamos? ¿Escuchan el ruido de la tormenta? No. No, teacher, no escucho. Sí se escucha, ¿verdad? Yes, teacher. Voy a revisar el, la aplicación. Ahora sí. Teacher. Escucha bien, Chivo. Teacher. Hello. Where do you live in, in some? ¿En qué departamento? Because in, in Antibuco, Catlán, it's no eh, eh, right. Eh, but it's very cool. O sea, está haciendo un gran calor. Sorry, pero le escucho bien despacio. Pero sí le, le entendí. Thank you. W -S -S -W -S -S When, 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 Sorry. Por momentos se oye. Dígame si con la cabeza sí o no. Por momentos se escucha. Por momentos. Vaya, espérenme, déjenme ver algo más. Como que está friendo papas. Horrible. Frituras, frituras. Se vino el huracán, bichos. El huracán Bad Bunny. Se escucha bien chivo, teacher. Okay. Guys, ahora escuchan el ruido. There was a, a setting that I didn't do it from Zoom. Había una configuración que no la había hecho desde Zoom. Y por eso como que no, it didn't work before. Thank lo malo oh. de esta situación es que yo no los puedo escuchar. Porque es demasiado, demasiado fuerte como se escucha aquí, que hay que no listen to you. So, si no les escucho, perdónenme. Escríbanme en el chat, ¿ok? 
en uh, este chat o en sí, en este chat de, de la meeting okay. y porque ahorita no los escucho, créeme. Lo que voy a ah. hacer es tratar de subirle volumen o algo, pero, okay. pero I can hear you. Deme en un segundo. Eh, eh, no. Jonathan creo que está hablando y no le escucho. Perdón, teacher. <ríe> Estaba leyendo. Ah, ok. Yo pensé que me estaba hablando y yo no la escuchaba para nada. No, no, no. Lo siento. Guys, ¿cómo vamos? Did you finish or do you need more time? Yeah, teacher, and the, um, the sentence and the, and the question we need to send uh, the chat. Uh -huh. You can send me on the chat. You can send me the photo or you can send me the sentence. It's fine. Okay. ¿Me puede mandar la foto o, o la oración? Ok. Thank you very much, Jaime. Uh, let, let me go ahead and read yours, okay? Someone was right, someone was right, right. Jaime, en la pregunta de yes, no question, sería con el was or where? 
was the moon bright? Bright? Sorry. Yes. Eh, la otra sería, why was the moon right? En vez de did, pongamos el was. Porque acuérdense que venimos de una afirmativa que solamente tiene el was. Donde solamente el verbo es el was. Entonces, eh, por lo tanto, vamos a seguir repitiendo la misma estructura, ¿verdad? The moon was right. En este caso, was es el, es el auxiliary verb y el verbo principal al mismo tiempo. The moon wasn't right. Uh, was the moon right? Why was the moon right? Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. The second one is fine. The third one. Uh, Charles did not or didn't didn't tell didn't tell the children about the play. Ajá, así como me puso una pregunta, solamente que lo pone negativo. Charles didn't tell or did not tell the children about the play. Solamente sería la negative form, Jaime. I will see. Okay, teacher, thanks. You're welcome. The same with you, Mabel. And la yes no question that the moon sería was the moon sign? I mean, was the moon bright? And la WH question, what was? And la WH question, podría usted poner? Yes. How was the moon? ¿Cómo estaba la luna? How was the moon? Okay. Mm -hmm. Thank you. En la negative de la segunda, Mabel, sería they didn't talk sin la ED. They didn't talk about yes, their future. I forgot. Did they talk about their future? Uh -huh. Question mark. What did they talk about? Uh -huh. Very good. Así como en la yes no question, usted ya no le agrega la ED, tampoco en la negative, ¿ok? Ok. Very good. And la num number three, ahí sí lo puso bien. Didn't tell. Mm -hmm. Very good. Okay. Solo sería la yes, ah, la yes, no, la WS question. Very good. Let's see. Vamos a ver, Osvin. Sería en pasado, Osvin. En vez de don't, sería didn't, right? They didn't talk y sin la ED. They didn't talk about their future. Okay. They, um, did, they, did they talk about their future? Mm -hmm. Y luego, where did they, they, did they talk about their future? Mm -hmm. Ajá. Ajá, uh -huh. así como la hice en la segunda. Charles didn't talk the children about the play. Okay. Didn't, did, sería ahí, did Charles talk the did children about the play? Mm -hmm. When okay. did, when did Charles Talk. When did Charles talk the children about the play? Mm -hmm. okay. Question mark, Thank right? You. Thank, Thank you. you. <laughs> Don't worry, guys. We are work. We are learning. Vamos a ver el de Marcos. Ajá. Uh -huh. Yes, no question. La pregunta, no solo la respuesta, Marcos. The moon wasn't right. Bright. Very good. Ahora, la yes no question, ¿cómo sería? En... Okay. Sería, was the moon 
right? Question mark. Entonces usted responde, yes, she was, o no, she wasn't. Porque ahí oh. me lo está respondiendo en presente, ¿ok? Why, okay. why was the moon right? Ajá, solamente cambie, cambie el verbo antes del sujeto. Why was the moon right, ¿ok? Ok. En la number two, the number two, they <coughs> didn't. They didn't. They didn't talk sin la ed. They didn't talk about their future, Marcos. Ahora la pregunta. Did they talk about their future? What did they talk about? Why did they talk about? Okay? Okay. Sorry. Quiero ver, Lisette sería en pasado las oraciones, las, pre, la, las oraciones, sería the moon, ya no sería is not, sino que sería was not, ok? The moon was not bright. Was the moon right? Ya no le pongamos el did, porque ya solamente vamos a tener un auxiliary que es was. Why was the moon bright? En vez del did, el was. Ok. Ahora en la WH question. They talk about their future. They didn't talk about their future. Very good. They did not talk about their future. Did they talk about their future? Why did they talk about their future? Aha, uh -huh, very good. Ahí se está bien, he said. Charles told the, the children about the play. Charles did not tell the children uh -huh, about the play. Very good. Did, did. Ahora sería, did. Did Charles tell the children about the play, Lisa? And when did Charles tell about the, the tell the children about the future? Okay. Don't worry, it's fine. Yo lo pude leer. Don't worry, okay? Guys, do you feel the, the, the questions difficult? Yes? Ya lo vamos a hacer todos, don't worry. Pero tratemos de hacerlo, okay? I know you can do it, guys.
guys, I will give you two more minutes and then we will do it together, okay? I listen. Okay. You are listening. Guys, ¿cómo vamos? Uy, nadie me, me ha mandado eh, las oraciones. ¿Las hacemos todos juntos? Do we do them together? Yes. Do we do them together? Yes, teacher. Chabela. Juntos. Ok. Yes, teacher. Together. All, All right. right. Let me stop sharing. Uh, oh, no, sorry. Let me um, hide this. All right. All right. Pongan atención, por favor. Let's pay attention. My best recommendation at the very beginning, guys, is to identify what type of uh, sentence you have. First step. To identify what type of sentence you have. Identifiquen qué tipo de, de, de estructura tienen para hacer esto. ¿Qué estructura tenemos acá? Un pasado. Simple past, ¿ok? Simple past. Pero, ¿qué estructura es? Verb to be, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un verbo y ese verbo es el was. Puede estar el, el, el word también ahí, ¿ok? Depende de la persona. Entonces... Para hacerlo en negativa, nosotros decimos the moon was not, o podemos decir the moon wasn't, ¿ok? The moon wasn't bright. Just one moment. The moon wasn't bright, ¿ok? No podemos poner, guys, acá, the moon didn't. Ok, the moon didn't write. Ok, porque entonces, guys, yo en español lo estoy diciendo, la luna no, no, no brillante. Así estoy diciendo si no le pongo el wasen, porque acuérdense que el wasen es cero estar. Ok, entonces yo no voy a decir estaba, sino que voy a decir la luna no brillante. Por eso tengo que negarla yo con el mismo was. The moon wasn't bright. ¿Ok? Así que no le ponemos el dire. 
Yes, no question. How would I make the yes, no question here? Okay, deme la formula de yes, no question para, para ver to be, guys. Mm -hmm. Ver to be. Ver to be, okay. ¿Cuál es el ver to be de la oración the moon was bright, guys? Was. 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 Perfect. And then, what do we have subject. as the ver to be? Subject. What is the subject? The, moon. the moon. moon. Okay. What's the moon and complement? What is the complement? Bright. 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 Question mark. Okay. Was the moon bright? Okay. Estaba la luna brillante? Sí. Next one. Ahora la WH question. Let's see. Why? Uh -huh. Why? And then? Mm. Why what? Why, why, why was? Siempre why. seguimos como la yes no question, acuérdense. Why was? Why was? The moon. The moon. The moon. Bright, right? Why was the moon bright? Okay. <laughs> Mm -hmm. Vamos a responder la yes no question. Was the moon bright, guys? Was the moon bright? Yes. <coughs> yes, it was. Yes, it was. Perfect. What about the answer for the WH question? Why was the moon bright? ¿Tenemos esa respuesta en el texto? No, but no, right? I can say. Ajá, inventémosla. The moon. The moon yeah. was. Bright. Because. Uh -huh. It's not raining. Because it was, it was, it was not it was, raining. It wasn't raining. Uh -huh. It wasn't raining. Very good. Very good. Sorry, guys. Okay. So, let's go to the next. Questions about the first one? Pregunta acerca de la primera. Háganme las preguntas, guys. Let's do it. Let's do it. Mm -hmm. Questions, questions. Háganme las questions. Marcos, ¿está entendible? We can hear you. Yes, no, okay. no le escuchamos. Ok. ¿Los demás? Yes. I don't believe you're yes. <laughs> mm -hmm. No questions? Amilcar, questions? No, teacher no. is clear. It's si le pongo clear. otro, lo hacen. Teacher. <laughs> no, teacher. Dígame, dígame. Marina? No. En mi casa tenía mala porque le puse the moon didn't bring. Ah. Y es, ahí yo estaba confundida. Y es the moon wasn't. Porque estamos hablando del bird to be. Ok. Acuérdese que bright está diciendo brillante. Ok. Es el adjetivo brillante. Está describiendo uh -huh. la luna, ¿sí? Uh -huh. Y creo que en eso tal vez estaba como la confusión, ¿verdad? No está diciendo que brilla, dice brillante. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Ok. Let's go to the next one, ¿ok?
Okay, let's go to the second one. They talk about their future. Okay, they talked about the future. ¿Qué estructura tenemos acá? ¿En qué tiempo y qué estructura? Perdón, ¿en qué tiempo, qué tiempo estamos manejando, guys? Pasado. Pasado, okay. Pasado. 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 Simple past, right? Okay, simple past. Okay, ustedes me van a hacer esta. Estas son más fáciles. Pasado. Yo veo que ustedes no se confunden mucho más en esto. Ustedes se confunden menos en estas. Vale, ¿cómo hacemos las negativas, guys? Uh -huh. They did not. They did not. Uh -huh. About the future. Talk, right? Um, They did not talk. Uh, Así, yes. ¿verdad? About. Así. Yes. No, no. 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 Ok, guay, no guay. ¿Por qué no le ponemos la ED? Porque ya está el pasado. El ya lo, ya lo hace el pasado. El DIT ya. Es como que ustedes auxiliar. vengan y digan, das en place, ¿verdad? Yes. No, teacher, porque el das ya lleva la S. Entonces aquí es lo mismo. Usted ya no pone el talk en pasado porque usted ya está poniéndole en pasado con el DIT. ¿Ok? So, they need not talk about their future, right? What about the yes, no question? How would it be the yes, no question? Did they, mm -hmm. did they talk about their future? Did they talk? Si, sí, verdad, or no? No, talk. Okay, about their future. Question mark. Very good. Uh, did they talk about their future? Answer, guys, what is the answer here? Yes, they did. Yes, no, they did. They didn't. Yes, <laughs> sorry. <laughs> yes, they did. Yes, they did, right? Perfect. Okay. According to the reading, did they talk about their future, guys? No, yes. Based on the reading, basado en, el, en la lectura, did they talk about their future? Yes, they did. Okay. okay. Yes, they did. Ahora la WH question. How would you make the WH question? Why did they talk about their future? Another WH? Sorry, just to vary. Solo para variar, where? just to vary. Mm -hmm. Where? Where, okay, where did they, they talk, talk uh -huh. about their future? About their future. Okay, what would be the answer? Where did? The answer. What is the answer? They talk. They talk. They talk. They talk, right? They talk. Talk about their future. Oh, talk. Okay, very good. They talk about, about their, future. their future. Their future. In the school. In the school. In the school. In the school yes, in the school. Is the, the place where they talk? In the park. In the park, right? In the park. In the park. Very good. In the park or on the park or at the park? Como es? They talk about their future in the park, at the park or on the park? At the park. Oh. Oh. At the park. Oh. Oh. No le escuchamos, teacher. Sí, le digo que sorry, because I was sneezing. So it was all of a sudden que I snooze, all right? Okay, let's go to the number three, okay? Number three, guys. 
Negative. What is the negative of number three? Charles told the children about the play. <clears throat> mm -hmm. Didn't? Charles didn't? didn't? didn't. Oh, okay. Charles didn't? Char didn't? Didn't? Talk, talk, right? Talk, 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 talk. Ah, sí, es cierto. Talk, no, sin pasado. Talk. Sure. Talk. Is... Are you sure? Es que talk, yeah. talk. Yeah. Es... Hey. Hey. <laughs> Habló, verdad? Y el presente es talk. Talk. Talk is the present. Teacher, you make you make me doubt by myself. About myself. <laughs> so the very talk. Guys, come on. The children so about the play. Talk. 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 Tell talk. The children about the play. Mabel, Mabel, sorry, Kenny. So, I had the very tell. Tell. Impressive. Uy, lo voy a mandar a que se prendan los perros. No mentiras, Sabrina, es tell. El, tell. El, el, ajá, el presente de tell es tell. tell. Ah, ah, y tell, pero es lo mismo. ¿Qué significa? What does it mean? What does it mean? Talk. Este es como hablar. contar, contar no. algo. El otro ah. es hablar, talk. Ah. Charles didn't tell. Uh -huh. tell what else? About the children. The children? The children? The children about the play. About the play. About the play. Very good. Teacher, what porque no it? es no to the children. Charles didn't tell. Hmm. Good question. Uh, didn't tell es como que yo diga I <laughs> I will use the verb I love you es como que yo le I love you Thank es un you, object dígame. <laughs> ok ajá es un object direct object uh -huh. alright I love you ok entonces no le digo I love to you sino que I love you that's why didn't tell Solamente que en vez de decir el pronombre, yo digo the children. No reemplazo por the children. Puedo decir, Charles didn't tell them about the play. O también puedo decir, Charles didn't tell the children. O puedo decir, I didn't tell Sabrina about the play. Yes? Si lo cambio al lugar, pudiera decir, Charles didn't tell... No, así está bien. Didn't tell the children about the play. Yes? Thank you, teacher. En otras estructuras, dependiendo del caso, podríamos poner to the children, pero no en este caso. Y no lo voy a mencionar, Sabrina. Just not to confuse you, ¿ok? Pero sí existe el to the children, pero en otra estructura, no en este, en otra condición de la oración, ¿ok? Ok, guys, next one. Uh, yes, no question. Guys, it's Charles. Charles tell the children about the play. Did Charlie tell, tell the children about the play? the play? Very good. Answer. The answer. Yes. Yes. She. Yes. She. Yes. She. Yes. She. He did. Yes, he did. <laughs> okay. What about the question? WH question, guys. Mm -hmm. WH? Podrían ayudarme a hacer uno con what? ¿De qué les contó a los niños? ¿Cómo hacemos esa oración? Esa pregunta. What did they... What did, what did, 
Mire, yo puse Charlie es Charles, sorry. What Charles did Charles? Uh -huh. Talk. Tell. Tell. The Talk. children. Uh -huh. About. About. Very good. Very good. Great. What did Charles tell the children about? Okay. Uh -huh. Acerca de qué? About the okay. Complete answers. Okay. Um. <laughs> uh, <let's go>. <laughs> so, <laughs> Told. Told. Very good. En pasado, right? Porque estamos con la afirmativa. Charles told about the place. Wonderful. A clap for you guys. Good job. Ok. Ok. Copien eso, guys. Lo voy a mandar en una captura también. Para que lo tengan. Questions about this, guys? Questions about this exercise? No. No? No. Sure? Clear? Like water? Like water? All right, water? Like horchata, like a real chalguate. Oh my God. <laughs> like, a, <laughs> like a water, water, right? Como dicen los, los británicos. The, the water from, from Chal, Chal, ¿cómo es? Chal, what? Chal, what? Oh my God. Okay, one moment, guys. I'm, I'm sending to you that picture, ¿ok? Copienlo, guys. Ahí lo tienen para que tengan el modelo de cómo hacerlo después. Sorry. Okay, guys. So, no questions about this exercise? Mm -hmm. Mm -hmm. 
Is he mute, teacher? I don't listen, teacher. Oh, my God. Es que miren, ahora como yo le moví la configuración del, del, del uh, Crips, es el nombre de la aplicación. Le moví la configuración, entonces yo tengo dos mute, uno que tengo acá en la mano y la otra tengo allá, ¿verdad? En la pantalla. Entonces yo. Perdón. Mute. La de la pantalla queda open, ¿right? Ah, entonces me confundo. <risa> <risa> no. No, Osvin. Uh, entonces yo soy, yo me confundo. ¿Por qué? Porque ya no es la configuración desde acá, sino que de Crips, porque me está ayudando con el sonido, ahora. Pero sí se pudo, guys. No se escuchó mucho la tormenta. Después cuando lo arreglé, les quería preguntar, porque no les escuchaba nada en ese ratito. No. No. No, no teacher. Y got, got fixed. Se arregló, se arregló. Very good. <clears throat> sorry, one moment, guys. Bye, guys. Hágame un, hágame un, un, un sorry. <laughs> hágame un favor. Lean este texto así como está, porque vamos a escucharlo. Ok. We will listen to the audio. And then. Uh, sorry. Guys, perdóneme, pero me estaba ahogando, literal. <ríe> me dio un ataque de tos. A mí sí. Sorry, guys. I'm back. Okay. So, guys, we have a listening practice right now, okay? So, this listening practice is about the following. We will listen to this audio about Albert Einstein, okay? And then we will fill the blanks. Fill the blanks with the missing birds. In simple past. Acá tenemos verbos en paréntesis. Lo que van a hacer ustedes es que lo van a llenar con el verbo que usted escuche en pasado. ¿Sí? We will listen three times. The first time is just to listen. La primera vez es solo para escuchar. Second time, para que usted lo llene. Y third time es para que usted chequee la respuesta. Yes. Questions about this exercise, guys? No questions. No, 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 no. Ok. Lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. En un cuadernito, en una página, ustedes van poniendo, enumeren ahorita, del 1 al 18, please. From 1 to 18. Y, en, y van poniendo el verbo en cada número, así como está acá. Number 1, you put the verb, number 2, 3, 4, 5, etc. Ok. Me avisan cuando, whenever you finish. 
What is they 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 are okay okay they Sí, ahí está un poco de no We don't hear you. Sabe, no, no se tenía que regalar porque nadie ve. <laughs> Sorry. <laughs> oh, eh, ¿Ya pusieron los numeritos? ¿Ya? Yeah? Yes, teacher. Yes, okay. okay. Perfect. Okay, okay, we will listen. We will uh, listen to this audio then. Okay, lo vamos a escuchar. Me avisan si pueden escuchar. Please. One moment. <coughs> Albert Einstein was born in 1879. In Germany, he hated school. His teachers thought he wasn't very clever, and he left school at the age of 15. But he loved science, and he read lots of books on his own. When he was 23, he moved to Switzerland and got a job in an office. In his free time, he wrote about physics and the universe, and he sent his work to universities. In 1914, he returned to Germany and became a professor at a university in Berlin. There he developed new ideas about time, space and atoms. In 1921, he won the Nobel Prize for Physics. In 1933, he decided to leave Germany and went to the USA, where he lived for the rest of his life. He died in 1955, at the age of 76. Few people could understand his ideas at that time, but now they are an important part of physics. Did you hear, guys? Yes. Okay. Um, let's play the second time, ok? Ahora es momento para que ustedes completen las, las, la, las, los verbos, ok? In fact. Albert Einstein was born in 1879 in Germany. He hated school. His teachers thought he wasn't very clever and he left school at the age of 15. But he loved science and he read lots of books on his own. When he was 23, he moved to Switzerland and got a job in an office. In his free time, he wrote about physics and the universe, and he sent his work to universities. In 1914, he returned to Germany and became a professor at a university in Berlin. There he developed new ideas about time, space and atoms. In 1921, he won the Nobel Prize for Physics. In 1933, he decided to leave Germany and went to the USA, where he lived for the rest of his life. He died in 1955, at the age of 76. Few people could understand his ideas at that time, but now they are an important part of physics. Teacher, we don't hear you. Perdón. Uh, we will go ahead and listen the third time in order to check the answers, okay? Albert Einstein was born in 1879 in Germany. He hated school. His teachers thought he wasn't very clever and he left school at the age of 15. But he loved science and he read lots of books on his own. 
When he was 23, he moved to Switzerland and got a job in an office. In his free time, he wrote about physics and the universe, and he sent his work to universities. In 1914, he returned to Germany and became a professor at a university in Berlin. There he developed new ideas about time, space and atoms. In 1921, he won the Nobel Prize for Physics. In 1933, he decided to leave Germany and went to the USA, where he lived for the rest of his life. He died in 1955, at the age of 76. Few people could understand his ideas at that time, but now they are an important part of physics. Okay, guys, that was the last time. Vamos a dejarlo ahí ahorita. I just want to listen to you. I mean, sorry, one moment. Le voy a dar un minuto más para que verifiquen las respuestas, ¿ok? Guys, one more minute just to check the answers. Revisen como lo dejaron. Guys, I will go through the attendance list while you checked, okay? Angela Estefania Marroquín Martínez. Yes, teacher. Teacher, no se escucha, teacher. Sorry, guys. Perdón. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian José López Pérez. Present. Daniel Arquímedes Florentino García. Daniel Arquímedes Florentino García. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Estela Mabel Oriana del sí. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jennifer Noemí Mata Aragón. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Present. Julio César Merino González. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Jenny Lizette Cuellar de Barriente. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. 
Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Arazo. Marina ba Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Osvin Alexis Flores Hernández. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Lizeth del Carmen Hernández Miss Smith. Present. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present. Very good. Okay, thank you guys. Bye. We will do something here, guys. Um, how how was the listening for you? How did you feel it? Was it difficult, easy? Oh, it was normal. Eighteen percent easy. Eighteen percent easy. Okay. What about the other ones, guys? Difficult. Difficult. All right. Yes. The others. What do you think, guys? ¿Qué piensan los demás? Yes, teacher. Difficult. Difficult. Okay, don't worry. Vamos a practicar más listening. That, that's the reason, guys. Entre unos menos eh, practica una, un skill, una habilidad, más le cuesta. Okay? So, would you like to do it together? Eh, on Monday? <laughs> Because it's then. Lo vamos a desarrollar on, on Monday si quieren. Lo vamos a ir haciendo juntos de nuevo, okay? okay. And, um, Guys, thank you very much for joining this class. Thank you for joining on time. Do you have any other question before we go? I know your your tire is Friday. You thank you, teacher. Okay. So solamente se queda conmigo Julio. Julio Merino está acá. Yes, teacher. Así como. Always. Yes. Ni modo. <laughs> no, no, I'm just kidding. No, no, no. Yes, I, I know. Okay, guys. So I hope you have an amazing weekend, okay? Thank you for your support. Thank you for your effort. And see you on Monday, okay? Bye, have teacher. Bye, teacher. Have a good day. Bye, teacher. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Good night. Good night. Good night, Good night. 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 Good me me he puesto un poco he empeorado un poquito creo que ahora fue que que sí me dio como un Oh my
espérame, a ver. Ay, Julio, <coughs> perdone, oye, fíjese que no sé por qué razón se removieron todos los que estaban y verdad que ya no lo dejó entrar a la meeting. No, ya no, ya me sí. sacó. Sí, 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 <risa> bueno, pero eh, sí, al menos tenemos otra, otras opciones. Fíjese que ya me había pasado una vez con alguien y eso hicimos, ¿Sí? le llamé al WhatsApp Hicimos, eh, conversamos por ahí y pues siempre quedó en la mira, en verdad, la, la conversación. Sí, Así verdad. que muchas gracias por contestar. Ok, teacher. Bueno, Julio, eh, primeramente gracias, ¿verdad? Por, por ayudarme a quedarse acá eh, para hacer este, una sesión uno a uno. Y le quisiera preguntar, Julio, eh, ¿cómo le puedo ayudar en este momento? ¿Hay algún tema que se le está dificultando en este momento? Algo con lo cual yo lo puedo apoyar. Si sí pudo practicar lo último que hablamos la, la, la última vez. No sé si se recuerda. O cómo le está yendo sí, con es, eso. Sí. Cuénteme. Es que usted me mandó, me mandó eso, teacher. Pero como fíjese que yo entro ahí. Y como yo soy algo, algo como temeroso. Porque uh -huh. eh, ahí me, ya me piden mi correo. Me piden todo. Entonces lo que pasa es de que como yo en mi teléfono. Ah. Solicitudes, sí, sí, notificaciones, sí. perdón. Y mire, le, ah, le pide sí. el correo. ¿Para qué se lo pide? Sí, sí no sé. Yo, como, yo le doy ahí, cuando usted me lo envió, yo, yo, lo, yo le di el clip ahí en la, en la dirección. Uh -huh. Y me pedía todo eso, dicho. Me empezó a pedir el correo, me empezó a pedir el número de teléfono. De verdad. Entonces, Déjeme sí. ver, ahorita lo estoy revisando el website. Eh, por ejemplo, voy a intentar ingresar. Vamos a pre-listening series. No, no, no me pide. Hello, que today eso. I'm interviewing Joshua. No, no me pide. No, no tendría por qué pedirle. Eh, no para nada es el ESL se lo voy a mandar de regreso de nuevo y vamos okay. a intentar le voy a hacer como quiero ver, vamos a ver cómo lo podemos hacer ahorita se lo mandé okay. intenta ingresar desde el teléfono usted, no o, o intenta desde una computadora ¿cómo intentó la última vez? Ah, vaya, déjeme intentar yo con el teléfono a ver qué me sale. Ajá, de mi teléfono es que la otra que tengo en la tablet, pero como esta es prestada, no es mía. Ah, bueno. No sé otras, otras... Vaya, nada ah, más usted accede, le va a aparecer una opción donde dice Easy, Intermediate, 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 sorry, and Difficult. Entonces, si quiere, elige la opción donde dice Easy. Easy, ok. Uh -huh. Y lo hago ahorita. Eh, déjeme okay. ver. Luego después, luego después. Sí, le, le, okay. selecciona ahí sí, donde dice View Quizzes, como ver los quizzes. Y ahí le va a aparecer okay. todos los quizzes que tenemos de Lisa, los que tienen, perdón, como por ejemplo, ahí okay. están los temas. Christmas is coming, college life, family activities. Entonces usted le da clic a uno de esos y puede, hacer el, puede escuchar el audio de eso y hacer ejercicio. Pero no, no tiene que poner su información ni nada. Ah, sí, sí, porque este, si me pedía y, y ahí no. Yo, ¿qué? Está o sea, complicado, porque... dijo. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, me metí también la cosa en uno que sea de, de Lisset, no sé qué, es en, en, ahí en el, en el correo, me metí en Lisset y a cada ratito me cae mensaje. Entonces, ya, ya, como ya no puedo mucho de esto, ya no hay como... Ay, si no se preocupe. Mensaje. Pero igual cualquier cosa que necesite un apoyo para poderlo hacer en ese momento, dígame y lo hacemos juntos con mucho gusto, oye. Ok, ok, teacher. Sí, lo que pasa es que yo lo que sí 
tú, súper, súper complicado es el, el escuchar, teacher. Sí, eso y eso es, es exactamente para eso. Eso que sí. le mandé es exactamente para el listening. Eso le va a ayudar. El audio de ahora, ¿qué tal le pareció? ¿Difícil? Eh, fíjense que no es difícil. Lo que pasa es de que, le voy a ser franco, uh -huh. eh, no, como dice, parece que hay que ponerlo en, en, en el simple papel, o sea, en el pasado, Simple paz, el, correcto. El, ya, los, los verbos. Exacto. Entonces, yo le tomé la captura y le, aquí tengo ya todos los, los verbos. Uh -huh. Entonces, Muy eh, bien. Eh, lo voy a empezar a pasar en, así como, como, a, como el pasado, uh -huh. como el pasado y lo voy a, y, y tengo la... Y lo comparamos el lunes. Ajá, me gusta escribir, entonces yo no tengo problema escribir todo, todo y hacerlo así como, ¿verdad? Y, y lo, lo comparamos porque tengo una tabla, tengo una tabla con los, con los, ¿cómo uh -huh. se llama? Con esos verbos y todo. Uh -huh. Pero no la tengo completa. Ah, súper. Lo, lo, lo busco, lo busco en el, ahí en el Google y todo eso. En, en, ajá. Le voy a mandar, le voy a mandar una lista, eh, Julio, de esos verbos de los que usted me habla, para que usted ah, los sí, tenga sí. a la mano. Yo tengo una sí, lista sí. que se los ha pasado a los chicos, de los verbos regulares, de los irregulares, para que usted lo tenga ahí. Oye. Y así le sea más fácil tenerlo, ¿le parece? Está bien, yo tengo aquí una tal donde dice present tense, Spanish, tercera persona, continuo, el pasado, el futuro y el par. Ah, súper. Vaya, la, la lista que le mandé, perdón que lo interrumpí, la lista que le mandé solamente es de verbos en pasado. Entonces ah, okay. usted ahí lo, lo, ahí busca los verbos en pasado y eso le va a facilitar mucho cuando estemos practicando el pasado. Para llenar, para llenar también ese, esa tarea. Sí, Exacto. Lo tarea. Ya, ya lo, ya lo, ya lo re, recibió, perdón. Ah, oh, bueno, está hablando sí. conmigo. Después revíselo. Ahí le va sí, a aparecer no, la lista. Ajá, no me ha caído ahorita. Sí, pero ahí la primera es una lista solo de regulares. Y el segundo ya ah, es sí. una lista de los verbos regulares y ah, los irregulares. Sí, ya me cayó, ya me cayó Sí, gracias, Va. gracias. Ya lo voy a, ya lo voy a, a descargar. Y yo lo imprimo, pero este, lo voy a imprimir. Aunque mañana. son un, un, son bastantes, pero ahí sí, usted, sí. si usted lo puede imprimir, mire, fíjese que yo cuando estaba estudiando en la universidad, me acuerdo, yo imprimí todos los verbos, todos los phrases, y ahí los tenía también. Así que yo así era también. Ajá, es que este era, era de mi sobrina y entonces, pero son, son como varias páginas, pero lo uno encontré que está hasta, hasta laminado. O sea, ah, va, imagínense, sí, eso le va a ayudar ah, muchísimo. Sí, Siga así, ¿y alguna otra, algún otro inconveniente o dificultad que tenga con algún tema? Eh, casi todo, pero, pero hay, o sea, Mire, pero yo ya lo he escuchado como un poco más participativo ya. Y fíjese que la participación suya le va a ayudar mucho y a la misma vez la, la encuentro súper bien, eh, Julio, porque eh, yo lo escucho y usted me está dando respuestas buenas. Entonces eso quiere decir que estamos aprendiendo, que estamos poniendo en práctica todo. Probablemente no va a ser al 100% como un como uno desee, ¿verdad? Al inicio. Bueno, pero, ajá, Exacto. No, pero no se preocupe, Julio, porque vamos bien, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es seguir practicando como usted lo está haciendo. Así como usted lo está haciendo, está practicando, siga practicando. Y no se me, no se me eh, frustre ni se sienta mal por eso, porque vamos bien, yo lo escucho, Bien asertivo, esa es la palabra que yo quería escuchar, bien asertivo en sus respuestas. Y eso me agrada mucho. Entonces, como le digo, no, no siempre uno va, va este, a decirlo perfecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y más ese tema que está costando un poquito. Usted se fija sí, que no es el único, todos estamos ahí batallando por sí. el tema, ¿verdad? Sí, no, pero es que como usted ha aprendido bastante, 
Súper, que me alegra saber eso. Sí, muchas gracias a usted también, Julio. Cualquier cosa estamos a la orden. Entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta o algo con lo cual yo le podría ayudar. Dígame, con muchísimo gusto. Sí, molésteme. <ríe> muchas gracias entonces, Julio, por su tiempo. Gracias por quedarse y espero que tenga una excelente noche. Nos vemos hasta el lunes y feliz fin de semana, ¿ok? Sí, igual cuide mucho, esa es su, su garganta, no salga a la calle, no se moje, tenga un buen día. ¿Verdad? Y agarrar garar de bicarbonato. Bueno, muy amable, muchas gracias hoy. Se me mueve, se me mueve. Gracias, bendiciones. Gracias, se lo cuídese, bye bye.